Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode, ipapakita ko sa inyo ang haul ko from Seria. Ang Seria nga pala ay isang 100 yen store tulad ng Daiso at isa ito sa pinakamalaki sa Japan. Kaya kung gusto nyo mapanood yung episode kung saan pumisita ako sa Seria, you can click on the link dun sa description box sa baba or pwede nyo hintayin at the end of the video at meron dong video thumbnail na pwede nyo i-click. Marami ako yung papakitang item sa inyo today so ano, ready na ba kayo? Eto na, it's Seria haul time in 5, 4, 3, 2, 1. Nandito sa box na to ang lahat ng binili ko sa Seria. Pero huwag nyo itong maliitin dahil big things come in small packages. Simulan natin ang haul with these two items. Ito actually are coasters at meron siyang 5 pieces in one pack. Ang bala ko rito ay for arts and crafts and pwede ko rin siyang paintan para maging mas maganda siya. Okay, and next is one of the most iconic characters in Japan. Of course, it's Hello Kitty and it's a chopstick. So talagang Japan na Japan yung dating nito. This would make a great gift. Ang next item naman is this woodcraft na puno. And actually, two pieces yan yung nasa isang pack. Tapos, um, i-assemble mo siya. Tapos, it stands on its own. Ang bala ko naman dito, pwede ko rin siyang paintan for arts and crafts. Or maganda siyang lalagyan ng relo. Pwede mo rin siyang sabitan ng jewelry. Or just simply use it as a decoration. Ang next item naman natin ay itong silicone molder. And it's Halloween theme. So, meron siyang pumpkin, meron siyang ghost, and meron siyang eyeball. Eh, natuwa lang ako kasi sobrang unique niya. And marami tong pagagamitan. Aside from sa Halloween, uh, pwede rin tong gamitin like a ref magnet or uh, for souvenirs and for keychains. And actually, this is used for cooking nga pala. And it's not for arts and crafts talaga. Okay, so on to our next item. And this is another woodcraft and uh, this time bicycle naman siya and para siyang wood puzzle na bubuuhin mo. Tapos um, pwede mo rin siyang i-paint kung gusto mo and I think that's the uh, the part that I like the most. Aside from ikaw yung magbubuo, pwede rin siyang i-paint. Pero minsan para maganda rin siya na i-retain mo lang na wood. At aside from dun sa bicycle, meron ding isang na puro chairs naman. And I think maganda to dahil uh, pwede mo siyang gawing patungan ng cellphone, uh, pang decorate. At maganda rin siyang ipamigay kapag nabuo mo na, tas pinaintan mo na siya. Alam mo yun, pwede mo siya i-personalize. And this is another thing I like about Japanese products. Parati siyang merong instructions and pictures na madaling sundan. At ito namang dalawang paintbrush na to are actually not used for arts pero um, dun to nakalagay sa DIY section. So that means it's the kind of brush that to use pag magpipintura ka ng bahay. Pero kasi nung tiningnan ko siya, uh, malambot yung bristle tsaka very dense. Plus the fact na kung makikita nyo, angled siya. So ang dali niyang hawakan and ang dali niyang ipang paint kasi hindi na masyadong masastrain yung wrist mo. And uh, gagamitin ko to kapag kailangan kong i-prime yung um, canvas or kung kailangan kong basain yung um, watercolor paper before I start painting. I bought the two sizes, isang 50mm and isang 20mm. The next item naman natin are these Chinese brushes or um, Moppet brush or Mop brush. Nagandahan talaga ako dun sa design ng handle kasi para siyang animal or tiger pattern. That was actually the first thing I noticed pero nung tinignan ko siya closely, uh, nagulat ako kasi it, it's actually made from real bamboo. So yung mga patterns na yun are naturally formed and kung mapapansin nyo, walang brush na may magkaparehong pattern dahil nga this is natural real bamboo. And not only that the pattern of each brush is unique, maganda rin yung quality nung 
brush bristles niya mismo. So I think sobrang sulit tung pagkakabili ko ng mga uh, mop brushes na to. And I think it's very unique na yung pattern niya is like watermark. So yung para siyang nabasa ng tubig. Next naman are the sticky notes or para siyang post-it. Pero hindi lang siya basta square. It's in the shape of uh, the sakura flower which is, you know, symbolic of Japan. So, syempre, as a souvenir na rin, um, bumili ako. Anyways, mura lang naman siya. It's uh, 100 yen. And again, 100 yen is around mga halos 50 pesos. And the sticky notes, meron na siyang 100 sheets per pack. So, I guess sobrang sulit na rin talaga yung 100 yen niya na presyo. And kumuha ako ng dalawa kasi I can also use this for arts and crafts and also for gift tags. And for our next item naman are these sarasa pens. And these are actually um, milk color. So um, I guess para siyang paint pen. And uh, alam ko may nakita na ako nito sa National Bookstore, mga sarasa na ball pens. And medyo mahal siya. And just imagine, nakita ko to for 100 yen sa seria. So, and these are actually the last three pens na nakita ko sa shelf. And white and pink na lang yung nandun. By the way guys, if you're new to this channel, kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe to show your support and also like this video if you're enjoying it so far. Uh, pwede na rin tong i-share to all of your friends na mahilig din sa art. Probably you're wondering kung ano ba tong mga hawak-hawak kong item na to. Um, these are actually ceramic. It's a chopstick rest. Yung pagka kumakain ka, tapos kailangan mo ipatong yung chopsticks mo. Pero ang bala kong gamitin dito is uh, to use it for a brush rest. Ang ganda, di ba? And again, nagustuhan ko to dahil meron siyang uh, sakura design na flower. Tapos, at the same time nung nakita ko, it is made in Japan. So, siguradong quality talaga tong product ng to. Tsaka pulidong-pulido yung pagkakagawa. Okay, so, ito naman yung next item natin. And these are actually small saucers or uh, platito. And naganda na ako sa design niya kasi again, it's the sakura design. And nung tinignan ko sa ilalim, um, yung Yung ginamit na material sa kanya, I don't think na ceramic to kasi it's dark brown or reddish brown. And normally, kapag ka ganun yung kulay nung ginamit na clay, it's terracotta. Yung type ng clay na ginagamit since nung unang panahon pa o nung ancient times na uh, ginagamit nila for pottery. At uh, tulad nga nung nakita nyo kanina, um, tinatry ko siya with the brush. So, Ang gagawin ko rito sa mga saucer na to is uh, a mixing plate kapag ka nagpipaint. Dahil nga nakasection na rin siya into five for each petal. Um, ang isa pa nito is uh, nagandahan ako sa kanya dahil meron siyang iba't ibang designs. So binili ko lahat ng designs niya. Next naman are these watercolor pencils. And um, again guys, this is 100 yen. Lahat ng presyo sa serial, lahat ng items are priced at 100 yen. And alam naman natin na medyo mas mahal ng konti ang watercolor pencils sa colored pencils. But this one is only 100 yen. And dun sa mga nakanuda ng other videos ko, kung mapapansin nyo, I love anything that is about watercolor. So I also like watercolor pencils. Okay, and next item naman natin are these two money gift envelopes. Uh, mas kilala natin siya sa pangalang Ang Pao. And uh, kung magtataka kayo uh, kung bakit malaki to or malaki ang Ang Pao nila sa Japan, uh, di ba ang nila sa pera nila lapad? Kasi nga, malapad yung pera nila. Kaya malaki rin yung Ang Pao nila. Pero binili ko tong item sa to dahil sobrang intricate yung design. Tsaka front and back meron siyang uh, illustration or uh, design may color tapos um, outline siya ng gold at sobrang nagandahan talaga ako sa kanya 
Alright, so next naman are these wood-free color pencils. So yung kanina pala pinakita ko are watercolor pencils. And these are regular color pencils. Um, 12 pieces din siya. And same price, 100 yen. Yung next item naman natin is sobrang excited na umatry kasi... As of now, hindi ko pa talaga siya na nabubuksan and gusto gusto ko nang ma-share sa inyo yung review nito. At uh, kasi hindi lang dahil watercolor siya. Um, these are actually a Seria produced uh, product or is a Seria brand product. And gusto ko mata maganda kaya to, sulit kaya dahil uh, 100 yen lang yung presyo nito eh. So tingnan natin kung ano yung itsura niya sa loob and so far this kind of reminds me like yung um, Pentel or yung Sakura Matte na mga gouache and watercolors uh, dahil very similar yung packaging niya especially na naka plastic tube na siya. At eto na yung last item natin para sa haul natin today. Ah, ang bilis talaga ng oras. And uh, these are actually uh, paint palettes. And so far, ito na yung pinakamurang nakita ko dahil kahit sa noo, tumingin parang it's like 100 plus yung palette. And also let me show you what it looks like inside. So, gawa lang din to sa plastic. And um, ayan yung itsura ng front niya and yung bottom nung palette. So, sa loob, dun sa pinaka cover niya, Meron siyang dalawang malalaking um, mixing wells and dalawang medium size na mixing well. Meron din siya nitong pasokan ng thumb para mahawakan mo ng mabuti yung pallet. Meron ding dalawang medium size mixing wells and 15 paint wells. Meron din siyang lalagyan ng brush para hindi mo nabibitiwad yung brush mo. So, tatlong sizes yung brush na pwede mong ilagay and papasok mo lang siya doon kapag kaya niyo magagamitin yung brush or pag magsuswitch ka to another brush. Alright, and that's it for today's video guys. And salamat ulit for joining me today. And siya nga pala, don't forget to subscribe, lalo na kung bago ka palang sa channel na to. And uh, also, please like this video kung nag-enjoy kayo sa panunood. At uh, huwag na rin kalimutang i-share to sa mga kaibigan nyo na mahilig din sa art. Thank you everyone for watching and uh, I'll see you again on the next video. Take care everyone and bye for now.